，一，二，三，干！情况不情况呢？不就想单恋我一个人吗？哎，你们俩闲着干毛呢？不仅骨干集训那边不能老自己练了，赶紧过去！你这个嘴啊，好好的一下子又泡汤。快点，去吧。哎，行吗？行不行也得去，不能再丢脸了。你不不出来，千万别再中人计了。上次要不是因为你中计，我们也不至于输得那么惨。哎，能不能不要再买我了？这生意什么时候能够翻天呀、啊？好使。草莓，你讲啊，你找我到底干啥？你能不能说普通话呀？你干啥？能不能说普通话？那不奉陪了，再见。怎么？你胆子这么小？你讲什么事？裤脱了。你你想干什么？给你看腿。我是学过医的。我腿好，不要看了。进来乍看由不了你。哎、你这看腿的还杀猪呢？你兽医呀？就是兽医，给野兽看看就行了吧？哎呀，这么大的树种你也敢来？哎哎，进来进来。哦哦我自己来，自己来啊！啊！啊！啊！你说你这是何苦呢？非得硬撑着，你不想要这条腿了？我不是想考验一下你的医术吗？哎呀，这个什么呀？不就是按个摩吗？来来来，够不够？不过再加点，来来来，来。哦，哦，算了算了算了。啊，怎么回事？没想到你还挺会关心人呢。我只关心病人。
。可以哦，我是第一次见到打七羊跟我一样好的，这这这你是怎么做到的？说说你吧，从什么时候开始喜欢这个的？我从小就是抱着枪睡觉，我还没走路的时候啊，七羊就是我最好的。是吗？哎，小时候啊，我呢，爸爸妈妈都去深圳打工，我是在寨子里面跟着我爷爷长大的。我爷爷是个老猎人，所以啊，我从小就是抱着枪睡觉。我七岁的时候，爷爷就带我进山打猎了。他曾经告诉我，枪。就是你心的延伸，就是你身体的一部分，就好像你的胳膊一样。他说，当你闭上眼睛的时候，你就能感觉到这枪的呼吸跟心跳。你看，我都说了这么多，你是不是也说说你啊？我啊。啊。我在别人眼里是个怪人啊！为什么呀？因为在别人眼里啊，我这人不太好接近。以前大家都叫我大白兔，不是很可爱的那种，就是很警惕的那种。很警惕的那种，大白兔是不是还是胡萝卜？可能是因为我从小离家比较封闭的原因吧。我从小就在少年体校里学习射击，住校，跟你差不多。爸爸妈妈不在身边，你知道的。体校呢，就是比较封闭，又比较枯燥，再加上我这个人本身就比较无聊，可能大家觉得我更奇怪了吧。但只要我拿起狙击枪，我这心里就觉得可高兴可高兴了。别人说，哎，也没看出来你有多高兴啊。可是这高兴在我心里，别人怎么看得出来？走吧。走。大白兔爱吃胡萝卜。你们俩怎么又回来了？不怕副总帅看到？哎呀，他就拿鸡毛当令箭。再说今天没什么技术含量，又向你谈吗？就什么好盯着的，反有人看着。快快快，来斗地主！咱们仨玩有什么意思呀？见没有？狗不理呢，叫他来啊！我去呀！这是谁干？我就知道，我们呢，你站着吧。班长，你坐，你坐。同志。来，洗白，来，玩嘛呀？这是，双扣啊！行不行？来吧！领队不叫抢！哎呦，都玩呢！哼，吓死温宝宝了！我还问谁呢？女大学生来了。打牌呢？那我没来凑一局。哟，想来踢馆啊？打牌有什么意思啊？打台球玩吗？台球。差少跑，该你了。我，你可别卖我啊！看那架势，可就是练架子了。这费你莫说啊，班长，你不跟那么锤青年组冠军吗？哦，快快快，出台，走呗，走，来上啊！接受你们的挑战，青年组冠军。我可告诉你啊，输了可不带哭鼻子的。
不知道怎么输的。